আসসালামু আলাইকুম স্বাগত চ্যানেল টি ওয়ান সংবাদে সাথে আছি আমি ফখরুল ইসলাম সংবাদের শুরুতে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি ট্রাম্পের কাছে ভয়ঙ্কর মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন প্রিয়া সাহা মন্তব্য সজীব ওয়াজেদ জয়েল প্রিয়া সাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবে সরকার বললেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের লক্ষ্মীপুরে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ উপনির্বাচনকে সামনে রেখে নৌকার নির্বাচনী অফিসে আগুন এবং ইথিওপিয়ায় সাহিত্যশাসিত অঞ্চলের দাবিতে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত সতেরো শীর্ষ সংবাদের পর এবার জান দেব বিস্তারিত প্রিয়া সাহা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে ভয়ঙ্কর মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার সরকার অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার নীতিতেও বিশ্বাসী নয় তারা এই ধরনের ভয়ঙ্কর মিথ্যা দাবি বিশ্বাস করার মতন বোকাও নয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় একুশে জুলাই রোববার নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করে এক স্ট্যাটাসে তিনি মন্তব্য করেন এদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেবে না সরকার রোববার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য করে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করায় প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বেরেস্টার সৈয়দ সাহিদুল হক সুমনের করা মামলা খারিজ করে দিয়েছে আদালত একুশে জুলাই রবিবার ঢাকা মহানগর হাকিম জিয়াউর রহমানের আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সৈয়দ সাহিদুল হক সুমন পেনাল কোডের একশো তেইশের এ একশো চব্বিশের এ ও পাঁচশো ধারায় মামলাটি আমলে নেয়ার জন্য ব্যারিস্টার সুমন আদালতে আবেদন করেন আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে পরে মামলা খারিজ করে দেন ষোলোই জুলাই হোয়াইট হাউসে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার সাতাশ ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেখানে ষোলোটি দেশের প্রতিনিধির একজন ছিলেন বাংলাদেশি প্রিয়া সাহা লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে নৌকা প্রতীকের নির্বাচনে অফিসে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে রবিবার ভোর রাতে চর লরেন্স ইউনিয়নের আট নং ওয়ার্ডের নির্বাচনী অফিসে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান শনিবার ভোর থেকে কে বা কারা নৌকা প্রতীকের নির্বাচনী অফিসে আগুন দেয় আসন্ন চর লরেন্স ইউনিয়ন পরিষদ উপনির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আহসানুল্লাহ হিরন অভিযোগ করে বলেন নৌকা প্রতীকের বিজয় সুনিশ্চিত দেখে প্রতিপক্ষরা ভোটারদের ভয়ভূতি দেখানোর জন্য তার নির্বাচনী অফিসে আগুন দিয়েছে তিনি আরও জানান এই ব্যাপারে মামলার প্রক্রিয়া চলছে কমলনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ সোলাইমান জানান খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আগুনে ক্ষয়ক্ষতি আলামত জব্দ করা হয়েছে এবং অভিযোগ পেলে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি এদিকে লক্ষ্মীপুর অগ্নিকাণ্ডে বাসাবাড়ি সহ উনিশটি দোকান ঘর পুড়ে গেছে বিশে জুলাই শনিবার বিকেলে সদর উপজেলার হাজিপাড়া বাজারে একটি চা দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার থেকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে পরে ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট স্থানীয়দের সহযোগিতায় দুই ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এ ঘটনায় অন্তত এক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্তদের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে হাজিরপাড়া বাজারে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় সংলগ্ন একটি চা দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় এরপর মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের দোকান ও বসত বাড়িতে লক্ষ্মীপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত পরে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পনেরোটি প্রকল্পে দীর্ঘদিন বেতন ভাতা বঞ্চিত মানবেতর জীবনযাপনকারী আট হাজার জনবলের বেতন ভাতা ও চাকরি স্থায়ীকরণের নিমিত্তে সকল প্রকল্পের জনবল সহ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডকে বঙ্গবন্ধু পল্লী উন্নয়ন অধিদপ্তরে রূপান্তর করার দাবিতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে জাতীয় শ্রমিক লীগের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী সংসদ এ সময় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাদের দাবি আদায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট জোর দাবি জানান বিআরডিবি কর্মচারী সংসদের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল কবির এছাড়াও সংবাদ সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটি ও জেলা কমিটির সভাপতি এবং সেক্রেটারিগণ 
বক্তারা বিআরডিবি এর মূল প্রকল্পে 1200 পদে তাদেরকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য বিআরডিবি কে বিনীতভাবে অনুরোধ জানান পহলা সেপ্টেম্বর 2019 তারিখ রোজ রবিবার সকাল 9 বাজে যা হতে সারা দেশের নমাজীদের সম্মানে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ পলিয়ন বোর্ড বিআরডিবি এর সদর দপ্তর পলিভবন পাঁচ কর্মকর্তা ঢাকা সমুখে শান্তিপূর্ণভাবে লাগাত অবস্থান কর্মসূচি পালন হবে দাবি আদায় না হবেন তো উক্ত কমিটি চলমান থাকবে আমরা বাচ্চা কাচ্চার বই কিনতে পারছি না ঘরে আমাদের সম্মান নাই স্ত্রীর কাছে সম্মান নাই গার্জেনের কাছে সম্মান নাই সমাজের কাছে সম্মান নাই আমরা এখন বেতন ভাতা বিহীন একজন কর্মচারী হিসেবে পরিচিত আমাদের যাওয়ার কথা রাস্তা নাই ইথিওপিয়ায় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের দাবিতে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সিদামা আদি গোষ্ঠীর সংঘর্ষে অন্তত 17 জন নিহত হয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয় হাওয়াশা শহরের কাছে শনিবার উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে एक पर्या निरापत्ता बाहन विक्षोभकारी ऊपर गुली चाले हताहत घटना घटे गुरुतर अवस्था कैक जन के हासपाले ना चिकित्सक जाना गुलीबिद हुए चारजें मृत्यु होताहत घटन सरकार पक्ष प्रतिक्रिया पावा जाए सिदेमा देशटर दक्षिणांचल सब चे बड़ आदिगोष्ठी मार्शाफी और सैफुद्दीन दूजे इंजुरी ही गुरुतर ग्रेट वन इंजुरी थका मार्शाफी आक बार इंजुरी ते पड़े दीर्घ मेयदे छिटके पड़बें मठर बाहर অন্যদিকে সাইফুদ্দিনের পিঠের ইনজুরিও বেশ ভোগাচ্ছে দুজনকেই তিন সপ্তাহ পুনর্বাসনে রাখা হবে বলে জানিয়েছে বিসিবির চিকিৎসক দেবাশিস চৌধুরী এদিকে কাঁধের ইনজুরির কাটিয়ে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন মাহমুদুল রিয়াদ ন লঙ্কানদের বিপক্ষে চাইলে বোলিংও করতে পারবেন তিনি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজে নেতৃত্বে ছিলেন মাশরাফি তবে শেষ দিনের ক্যাম্পে পুরনো ইনজুরির থাবা ছিটকে দিয়েছে বিশ্বকাপে ও গ্রেট ওয়ান ইনজুরি নিয়ে খেলেছেন ম্যাচ একই ইঞ্জুরির আঘাত হানল দ্বিতীয়বার অন্যদিকে সময়টা ভালোই কাটছিল সাইফুদ্দিনের বিশ্বকাপে দলের হতশ্রী পারফরম্যান্সের মাঝেও ব্যাটে বলেছিলেন উজ্জ্বল ইঞ্জুরির আঘাতে লঙ্কান বিমান ধরতে পারেনি তিনিও পিঠের ইঞ্জুরি ভোগাচ্ছে সাইফুদ্দিনকে সম্ভাবনাময় অলরাউন্ডারকে নিয়েও ঝুঁকি নিতে চায় না দল তাই সাইফুদ্দিনকেও মাঠের বাইরে থাকতে হবে কমপক্ষে তিন সপ্তাহ दर्शक चैनल टी ओन संबाद शेष करब जा रगे शीर्ष संबदगल जेने दीब और एक बार ট্রাম্পের কাছে ভয়ঙ্কর মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন প্রিয়া সাহা মন্তব্য সজীব ওয়াজের জয়েল প্রিয়া সাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবে সরকার বললেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের লক্ষ্মীপুরে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ উপনির্বাচনকে সামনে রেখে নৌকার নির্বাচনী অফিসে আগুন এবং ইথিওপিয়ায় সাহিত্যশাসিত অঞ্চলের দাবিতে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত সতেরো चैनल टी वन संबादे पर्यत परवर्ती संबाद देखार आमंत्रण जानवे शेष कर आल्ला हाफिज